我是旭露 j u b e r 鲁露露。今天要带来的是《原神活动导能圆盘序论》第三幕的混沌之境，八千分与五千分的通关攻略，一样又是对于新手单人挑战来说偏不友善的关卡。这关主要是给有练核爆队伍的玩家们来挑战满分的，但就算你是平民的话，也不用担心。待会露露一样会带来关于岩队和全色星的国家队通关队伍阵容和相关的导能圆盘配置，平均一场大约三分钟以内就可以完成喽。如果冒险等级还在四十五等以下的小萌新，觉得活动过于困难，还是可以到 Discord 群组来找露露的卤肉帮大佬们来连击哦。毕竟总分只要两万分就好了，压力不用太大哦。那么影片开始前，如果你还没有订阅露露的频道的话，可以先订阅一下哦。混沌之境的最佳队员推荐，由于这关要满分的话，主要是要克服三种小宝的强力回血。只要当小宝们血量低于十五趴时，没有在六秒内带走它的话，小宝就会回复大量血量，影响到通关的最佳秒数时间。因此，只要是能够打核爆或是能够短时间内高爆发的输出角色，都是很适合的。以四种推荐属性来说，像是胡桃、甘雨、公子、柯晴等等，都是不错的 C 位角色。物商角色则并不是太推荐，因为小宝们的物理抗性是比较高的，加上满分条件中也会增加怪物的风抗和炎抗，因此比较适合的输出角还是以水火冰雷为主。随着活动来到第三幕，也有越来越多的碎果可以搭配到导能圆盘里面，玩法变得更加多变。之前长草期的科长们个个把角色练到不能再练了。终于有一个好玩的环境来试试自己的角色练度极限在哪里喽！而且活动关卡是能够吃料理的，想要在这个环境中比出多高的荷包数字或是单挑也是没问题。其次可以搭配的辅助队员就是荷包队中常见的莫娜、班尼特，而怪物都是高伤害的小宝变化型。若担心扛不住伤害，也可以再带个钟离护盾保护加解抗强控制，又或是再放入可以辅助主 C 打反应的副 C。水加火打蒸发，雷加水打改电，冰加火打融化等等。关于八千分的导能圆盘建议，一样和露露前面出过的两期活动影片内所说的一样，紫色碎果主要跟着你的主心为主，其他蓝色和绿色碎果作为辅助紫色碎果的配置。前面已经出过以甘雨为主要阵容的碎果配置，今天来分享关于以水或火属主 C 要打反应的精通型导能圆盘。假设以公子或胡桃作为主 C 的话。紫色碎果可以选择交织之物，蓝色碎果选择爆发专精、挑战者、充能剂。想要再增加主 C 的元素和水的元素反应的话，也可以再带上甘霖。绿色碎果选择爆发强效、精通强效、充能强效，极大化大招的伤害数字和充能效率来做核爆。而五千分平民阵容，洛洛这次会推荐的就是国家队和岩队。国家队成员为香菱加行秋加重云加班尼特。这一关最需要注意的就是，每过一段时间就会有一大坨会追踪的混沌能量团，碰到的话伤害很高。而国家队的好处是能够透过频繁的速切不同角色的大招，来借着无敌时间来无伤闪过混沌能量团的伤害。另外一队一样就是岩队，满命诺艾尔加钟离加宁光加班尼特。不知道能不能顺利用岩队五千分到最后一关呢？关于五千分分数面板设置，国家队和岩队会稍微有点不一样，因此要注意一下哦。国家队的分数设定会建议为难度无畏，时间六百秒，血量一百趴。不选的部分有怪物的攻击力提高五十趴，冲刺时消耗体力提高一百趴，以及守卫、以及猎者、以及重击者这三条。露露的通关时间大约是在两到三分钟。因此，对于练度还不高的国家队来说，十分钟的时间应该绰绰有余。不过，玩国家队的时候会稍微要讲求关于速切和手指元素反应的操作，再来就是要观察能量团快碰到的瞬间开大招躲掉。而国家队的导能圆盘设置，紫色碎果可以选择交织之物，蓝色碎果选择爆发专精、挑战者、充能剂，绿色碎果选择爆发强效、精通强效、充能强效，基本上就是八千分的精通队的导能圆盘配置。在选用国家队来拿五千分的时候，开场先以香菱一个锅巴喷火，搭配醒秋 Q 加一上水打蒸发，接着班尼特一一下给醒秋回大招，再开班尼特大招做增伤环境，再切重云打融化，看情况做元素反应，并且预留一到两个角色身上有大招，等到能量团靠近时，速切有大招好的角色来闪掉攻击。在面对两只小宝的攻击时，也尽量不要被夹在中间，受到的伤害会过于集中。而且要尽量让行秋的语言剑强住，才能够提升角色的抗打断能力。
不容易被小宝给当球打飞。其实国家队的速切流程，洛洛是觉得还蛮有趣的。萌新们也可以趁这个时候练练关于速切的手法和逻辑。就算活动结束后，后面的生金螺旋也都会有用得到的机会哦。连队的分数面板设置难度无畏，时间六百秒，血量一百趴。不选的部分有怪物岩元素抗性提高五十趴，怪物攻击力提升五十趴，队伍中角色护盾强效降低五十趴，以及守卫、以及猎者、以及重击的这三条。这一关对连队来说，这样设定就好打很多。通关时间也是大约两到三分钟，提供给有练连队的肉肉们参考。待会主要会是透过女仆诺尔来挥舞钢弹大剑来输出。因此，紫色碎果选择剑刃之舞，蓝色碎果选择鼓舞爆发专精，结晶偏光挑战者，绿色碎果选择铁之歌。按照这样设置，只要女仆在场上挥越多刀，伤害就越高。当你看到成型的诺艾尔在没吃任何料理的情况下，可以挥出一刀五万，真的是说不出的感动啊！连队开场透过钟离减抗，凝光做一选击品给诺艾尔穿越增加炎伤，班尼特大招做增伤环境，诺艾尔开大来大扫除。扣钟离和灵光大招看情况使用。若小宝们开始旋转时，也可以赶紧放钟离大招下来石化控场。若诺艾尔大招在冷却时，时不时也可以切灵光一技能打一打伤害。若充能不够，可以再用班尼特一做出元素为例来让诺艾尔吃。等到有能量团过来时，看有谁的大招好之后，就在快要碰到能量团时开大即可。以上就是关于第三幕混沌之境的通关攻略。洛洛看到有洛洛留言说，因为这次活动太难，又不想找大佬，就这样退坑了。如果还有不想放弃的，还是欢迎你来洛洛的 Discord 群组来找大佬们，帮你打五千分哦。有任何问题可以在底下留言，洛洛都一一回复。绝对影片内容，所以也欢迎分享给更多人知道。若是想支持洛洛的频道内容，也可以点击加入按钮来成为洛洛帮会员，并成为正式帮众。最后喜欢洛洛的影片，可以点击喜欢，给洛洛一个鼓励。目前每周日晚上也会固定直播《游玩原神》，每周一到晚上准点半更新影片。我是旭流 Tuber 露露，我们下次见喽。